Yo, hello. Hôm nay chúng ta sẽ đi đọc tài liệu của đồng hồ đo đa năng Metsep M5350 Schneider. Đây là một con mình thấy khá sử dụng khá nhiều trong các cái nhà máy và con này khá là hay. Nó của hãng Schneider. Schneider là một cái hãng rất là lâu đời của Đức và người ta hoạt động không chỉ trong mỗi ngành nghề của điện mà người ta còn sản xuất ra rất nhiều những thứ liên quan đến cuộc sống. Ngoài ra người ta còn sản xuất cả pin năng lượng mặt trời ấy, cũng như là pin của ô tô nữa cơ. Nó rất là nhiều thứ nhưng mà cái mà chúng ta nhìn thấy đa phần sẽ là những thứ đồ điện. Đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ xem một cái trang web đồng hồ đo đa năng Nessep là 5350 Schneider. Thì đây là các cái chức năng của nó. Mình sẽ tổng quan trước nhé. Đây người ta giới thiệu qua các cái chức năng này, thông số kỹ thuật như thế nào và người ta lấy trích dẫn nguồn từ đâu thì người ta chụp các cái ảnh như thế này và người ta cho mình cái kích thước để lắp vào mặt và cách tháo lắp của cái đồng hồ này luôn thì đa phần cái này nó ở trong tài liệu hết nhé thông số kích thước để mà chúng ta ướm vào tủ này hoặc là vẽ két đây tiếp theo là một vài cái hình ảnh sơ chân đây nó sẽ có hai loại tài liệu một tài liệu chung và một tài liệu riêng tài liệu chung tức là sao nó sẽ Uh, làm của cái dòng 5000 Còn tài liệu riêng thì nó sẽ chính xác Của cái con PM 5350 Thì chúng ta lưu ý một chút Đấy chính là cái con này Nó sẽ có nhiều tên nhé Và hai cái tên nhiều nhất Và hay gặp nhất của nó Đấy là Mepsef này 5350 và hay là PM 5350 Thì nó, nó là một nhé Nó là một <cười> Đây Tại sao lại có cái tên như thế Thì đây là do nhà sản xuất người ta quy định đây chính là cái dòng này device short name này PM5350 đọc thế cho nó ngắn hơn là cái tên đầy đủ của nó là Metsef M5350 được chưa giờ chúng ta sẽ xem các cái thông số này thì cái trang web này người ta tổng hợp cũng từ cái tài liệu này ra thôi đối với bạn nào mà vẽ két nhé vẽ két và vẽ vào tủ ấy thì các bạn truy cập vào trang web se.com thì như đấy là trang web của Snyder nó viết tắt là Snyder Electric thì nó sẽ là se.com thì các bạn vào đấy và gõ cái tên của cái, cái đồng hồ này ra và sau đó nó sẽ có các cái file tài liệu y như cái trang web này có đây nó sẽ có một vài tài liệu như này và nó sẽ luôn có luôn cả file kết để chúng ta tải về và chúng ta cho vào cát kết để chúng ta dùng luôn giờ mình sẽ đi xem cái đồng hồ này nó có gì hay ho chức năng đo của nó là đo dòng điện này, điện áp tần số công suất à, công suất phản kháng Công suất ở đây nghĩa là cái công suất uh, tiêu thụ ấy. hay còn gọi là uh, hữu công ấy. nghĩa là công suất có ích và hệ số công suất này, điện năng này đây cài đặt bằng các phím bấm đây là chúng ta xem các hình ảnh đây mặt đằng sau của nó đây toàn bộ các cái sản, cả cái sản phẩm uh, cấp nguồn cho nó thì sẽ là từ 85 đến 265 đối với nguồn xoay chiều và 100 đến 300 nếu bạn sử dụng nguồn một chiều giải đo điện áp thì nó sẽ có hai kiểu nhé thứ nhất là nếu mà các bạn một dây lửa và một dây mát thì nó sẽ là có cái giải đo điện áp như thế này còn nếu hai dây lửa thì nó sẽ giải từ 35 đến 480 nó khác nhau đấy nhé. hãy cẩn thận cái này à, mình xem xem có chỗ đầu nối không đây là cái đầu nối này tiếp tục đây là khối lượng của nó này truyền thông thì Mossberg ZS485 là thông thường rồi đúng không? Giải đo điện áp từ 50 mA đến 9 nA. Đây là kích thước. Kích thước này hình như là kích thước lỗ khoét 969644. Tí nữa chúng ta sẽ tìm ở bên dưới. Thông tin thông số chi tiết quý khách tham khảo theo phần mô tả bên dưới catalog được. Đây, LED trắng này. Độ phân giải 128128. Xem nào. Đây có thông số giống bên trên Đây là những cái mà người ta lấy từ đâu ra thì người ta sẽ chụp 9696 Bây giờ chúng ta sẽ xem xem nó là cái gì Xem nó là 9696 là kích thước mặt nhé 9696 là kích thước của mặt Còn kích thước lỗ khuyết thì là Bao nhiêu nhỉ 120 Cái này như thế nào nhỉ Nên mình chưa Chưa hình dung ra ở à đây kích thước lỗ khuyết thì người ta đề xuất là 92 mm hai mặt 92 thì sẽ nhét vừa cái này do cái này nó là 91.5 này đó 
Thì tức là ở đây nó có hai cái càng ở phía hai bên này thì chúng ta sẽ tách nó ra giống như cái hình bên trên này này. Sau chúng ta chúng ta đút vào, đút vào thì nó sẽ có kích thước là 91.5. Nhưng mà thông thường thì ít khi người ta để nó cách 0.5 mm lắm. Chúng ta sẽ nên để là 90 92 hoặc 93 chẳng hạn. Để nó rộng rộng ra một tí. Sau đó lắp vào. Để kích thước phía ngang. Đây sơ đồ chân. Cái con này là 53 50 thì chúng ta sẽ xem ở cái hình ảnh bên này. Cái hình ảnh bên phải này, PM 5300 m park này. Voltage input là chữ F thì chúng ta sẽ thấy chữ F bên trên này thì chúng ta sẽ cho vào đây. Từ lên lên xem xem nó có Đây. DI, đây, chúng ta sẽ có các cái chân L1, L2. Nếu mà chúng ta đo điện áp hai chân lửa thì sẽ cho như thế này. Cái này thì sẽ không có LN thì phải Theo mình quan sát đấy thì nó sẽ không có LN nhé Thì chúng ta sẽ không sử dụng được cái Đo theo kiểu một chân lửa một chân mát Không biết chân L1, L2 này là cấp nguồn hay gì Nhưng mà nhiều khả năng sẽ là cấp nguồn ba chữ V1 đến V3 thì nó sẽ là đo điện áp rồi Đo volt Các cái chân tín hiệu số này Giờ S485 thì sẽ đấu ở đây nó rất nhiều thứ xem xem còn nói gì quan trọng không đây các thông số thì đa phần nó hiển thị rõ hết lên đây lên đây hết rồi current input này dòng điện vào là chữ h là ở đây kéo lên xem nó giống không current input di cái này không giống lắm nhỉ Tài liệu này cũng mặc dù là của hãng cấp ấy nhé, nhưng mà nó cũng chưa rõ rõ lắm. Có lẽ là mình sẽ, nếu khi nào có thêm thực tế thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Chứ cái này mình chưa gặp ngoài đời thật mà mình chỉ cấp thôi. Khi nào có khách nào mà làm cái này thì mình sẽ sẽ đến và mình chụp ảnh xem người ta đấu nối cụ thể như thế nào thì sẽ rõ hơn cho các bạn. C trừ. Đây thì nếu các bạn muốn tham khảo thêm về cái này hoặc là muốn mua các cái sản phẩm như này thì vậy truy cập trang web này nhé hoặc là liên hệ với mình qua cái số điện thoại dưới phần mô tả video.